আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন দেখতে দেখতে দুই সাল কিন্তু চলে গিয়েছে সামনে দুই সাল চলে আসছে দুই সালে আপনাদের কার কি প্ল্যানিং সেটা অবশ্যই কমেন্টে লিখে দেবেন এবং আজকে শেয়ার করব যে কিভাবে আপনি দুই সালে একটা গোল সেট করবেন এবং গোল সেট করে আপনি ওই গোল অনুযায়ী প্ল্যানিং করবেন এবং ওই গোলটা কিভাবে অ্যাচিভ করবেন তো প্রত্যেকটা মানুষেরই কোনো না কোনো একটা প্ল্যানিং থাকে যে দুই হাজার উনিশ সালে আমি এটা করব আমার এই গোল আছে এটা করব ওইটা করব দেখা যায় যে সব কিছুই করা হয় কিন্তু দিন শেষে বছর শেষে সেই গোলটি আর অ্যাচিভ করা হয় না কারণ আমাদের গোল সেট করার মধ্যে কিছু কিছু মানে ল্যাকিংস থেকে যায় যার কারণে আমরা হয়তো আমাদের গোলগুলোতে পৌঁছাতে পারি না আমরা গোলগুলো অ্যাচিভ করতে পারি না তো আজকে আমি আপনাদের সামনে কিছু বিষয় শেয়ার করব যে বিষয়গুলো আপনি যদি একটু অবলম্বন করেন আশা করি আপনি আপনার গোলটা সহজেই অ্যাচিভ করতে পারবেন প্রথমে যে বিষয়টা আসে সেটা হচ্ছে আপনি যখন গোল সেট করবেন আপনার ভিতরে একটা ভিশন থাকতে হবে যে আসলে আমি কি করতে চাই আমি কেন গোল সেট করছি আপনার ভিতরে একটা ড্রিমস থাকতে হবে একটা কল্পনা যদি থাকে যে আমি এই এই কাজগুলো করব তাহলে আপনার এই মাথা থেকে আপনার যে ড্রিমস থেকে একটা ভিশন এই কল্পনা থেকে আপনার একটা গোল রূপান্তরিত হবে যে আমি আগামী বছর এই জায়গাতে যাব বা আমি এই পজিশনে পৌঁছাবো আমি বর্তমানে এখানে আছি আগামী এক বছর কঠোর পরিশ্রম করে আমি আমার সম্পূর্ণ চেষ্টা করে আমি ঠিক ওই জায়গায় চলে যাব তাহলে ওইখান থেকে আপনার একটা গোল তৈরি হবে যে হ্যাঁ আমার এই জায়গাতে যাওয়া উচিত বা আমার এই কাজটা করা উচিত তো অবশ্যই একটা কল্পনা থাকতে হবে যে আপনি কোন জায়গাতে যেতে চান যখন আপনি গোল সেট করবেন এবং ওই গোল সেট করার জন্য আরেকটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে আপনি একটা গোল আপনার হয়ে গিয়েছে আপনার একটা লক্ষ্য আছে যে আপনি ওই জায়গায় যাবেন কিন্তু আপনার ওই গোলটাকে আরও স্পেসিফিক করার জন্য আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে হবে যে কেন আমি ওই গোলটা সেট করলাম যে আমি কেন ওই জায়গায় যাব ওই গোলটা যদি আমি অ্যাচিভ করি তাহলে ওইটা আমার লাইফে কতটুকু পজিটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলবে সেটা যদি আমরা জেনে যাই তাহলে আমরা ওই গোলটা অ্যাচিভ করতে আরও বেশি আগ্রহী হব এবং গোলটা অ্যাচিভ করতে সক্ষম হব তাই আপনি যখন একটা গোল সেট করবেন তখন একটা হোয়াই দিয়ে প্রশ্ন করবেন যে আমি এই গোলটা কেন অ্যাচিভ করতে যাচ্ছি বা আমি ওই গোলটা কেন সেট করছি তো সব সময় আপনার একটা ফিলিংস দিয়ে চিন্তা করবেন যে আপনি ফোকাস করবেন হোয়াই দিয়ে যে আসলে আমি কেন এই কাজটা করতে যাচ্ছি এবং এটা করলে আমার কি কি লাভ হবে যখন আপনি আপনার গোলটা একদম কেন দিয়ে প্রশ্ন করে বের করতে পারবেন যে হ্যাঁ এটা করলে আমার এই এই উপকার হবে তখন আপনি আপনার গোলটাকে আরেকটু রিসার্চ করতে হবে রিসার্চ করার জন্য আপনাকে ভাবতে হবে এটা আপনার স্পেসিফিক কি না আসলে এই গোলটা আপনার জন্য কি না আপনি যে কাজটা করছেন এটা আপনার কন্ট্রোলে কি না আপনার কন্ট্রোলের বাইরে যদি কোনো একটা গোল হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনি ওইটা অ্যাচিভ করতে পারবেন না ফর এক্সাম্পল আপনি ভাবলেন যে আপনি দুই সালে দুই লক্ষ টাকা সেভ করবেন তো দেখা গেল যে দুই লক্ষ না আপনি চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা সেভ করার পরে আপনি আর সেভ করতে পারলেন না বছর শেষে আপনার দেখল দেখলেন যে মাত্র আপনার চল্লিশ অথবা পঞ্চাশ হাজার টাকা সেভ হয়েছে তার মানে আপনি যখন ওই গোলটা সেট করেছিলেন তখন আপনার গোলটা স্পেসিফিক ছিল না এবং আপনার কন্ট্রোলে ছিল না আপনার নিয়ন্ত্রণের বাইরে আপনি গোল সেট করে ফেলেছেন তাই এটা আপনার জন্য সম্ভব হয় না আপনি গোলটাতে অ্যাচিভ করতে পারেন নাই তো আপনি যখন একটা গোল সেট করবেন তখন আপনি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখবেন যে আসলে এটা আমার জন্য পসিবল কি না এবং এটা আমার কন্ট্রোলে কি না আমাকে দিয়ে আসলে এটা হবে কি না তাহলে আপনি আপনার এই যে গোলটা এটা স্পেসিফিক এবং এটা আপনার আন্ডার কন্ট্রোলে তাহলে আপনি কিন্তু ওই গোলটা অ্যাচিভ করতে অনেকটা এগিয়ে যাবেন এবং অ্যাচিভ করতেও পারবেন তাই যখন গোল সেট করবেন তখন আপনি একটু ভেবে দেখবেন যা এই গোলটা আপনার নিয়ন্ত্রণের ভিতরে আছে কি না যখন আপনার গোল সেট হয়ে যাবে তখন আপনার এই গোলটা অ্যাচিভ করার জন্য আপনার একটা প্ল্যানিং করতে হবে প্ল্যানিং করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আপনি নিজেকে প্রশ্ন করবেন যে এই যে আমি গোলটা সেট করেছি এটা যদি আমি অ্যাচিভ করি তাহলে আমার লাইফে কি পজিটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলবে বা এটার ইম্প্যাক্টটা আমাকে কিভাবে ইম্প্রুভ করবে এই যে গোলটা সেট করছে এটা যদি আমি অ্যাচিভ করতে পারি তাহলে আমার লাইফে কতটুকু পজিটিভ ইম্প্যাক্ট আমি পাব তাহলে আপনি আপনার ওই গোলটা অ্যাচিভ করতে আপনি 
সক্ষম হবেন তাই আপনি যখন একটা গোল সেট করবেন এবং ওই গোলটা যাতে আপনার লাইফের কোনো কিছু ইম্প্রুভ করে ঠিক ওই ধরনের হয় এমন কোনো গোল সেট করবেন না যেটা আপনার লাইফে খারাপ একটা প্রতিক্রিয়া তৈরি করে বা আপনার লাইফটাকে আর একটু ডাউন করে দেয় এমন কিছু গোল সেট করার চেষ্টা করবেন যে যেই গোলটা আপনার লাইফটাকে আর একটু ইম্প্রুভ করে এবং আপনার ভিতরে আরও পজিটিভিটি তৈরি করে যখন আপনি গোল সেট করে ফেললেন তখন সবচেয়ে বড় যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে টেক এ অ্যাকশন তো আপনি যদি অ্যাকশন না নেন তাহলে ওই যে গোল সেট করলেন প্ল্যানিং করলেন এইসবের কোনো কিছুই মূল্য থাকবে না যদি না আপনি ঠিক মতো অ্যাকশন নেন তো অ্যাকশন নেওয়ার জন্য সবচেয়ে সহজ যে নিয়ম সেটা হচ্ছে আপনি ছোটো ছোটো কাজ করে অ্যাকশন নিতে পারেন যেমন আপনি একটা অ্যাকশন নিলে যে আগামী ছয় মাসের ভিতরে আমি ইংরেজিতে ফ্লুয়েন্ট স্পিকার হয়ে যাব তো দেখা গেল যে আপনি দুই এক মাস নিয়মিত প্র্যাকটিস করলেন এরপরে আপনি আর প্র্যাকটিসও করলেন না এবং ছয় মাস হয়ে গেল আপনি পরে দেখলেন যে আমার তো এই গোলটা করা ছিল আমি তো অ্যাচিভ করতে পারলাম না আমি ব্যর্থ তখন আপনার ভিতরে একটা ডিমোটিভেট সৃষ্টি হবে তাই আপনি যখন একটা গোল সেট করবেন তখন অ্যাকশন নিবেন যখন একটা অ্যাকশন নিবেন তখন এমনভাবে অ্যাকশনটা নিবেন যে আমি ছয় মাসে ফ্লুয়েন্ট স্পিকার হব না আমি প্রতিদিন প্র্যাকটিস করব তাহলেই এই প্র্যাকটিস আপনাকে একটা দিন মানে ছয় মাস যখন হয়ে যাবে তখন আপনি নিজেই রিয়ালাইজ করতে পারবেন যে হ্যাঁ আমি ছয় মাস প্র্যাকটিস করার পরে আজকে আমার এই অবস্থায় আমি একটা ফ্লুয়েন্ট স্পিকারের কাছাকাছি চলে আসছি তো বড় ধরনের অ্যাকশন না নিয়ে ছোটো ছোটো অ্যাকশন এবং ধাপ অনুযায়ী যদি অ্যাকশন নেন এই অ্যাকশনগুলো আপনার গোলটা অ্যাচিভ করতে অনেকটা সাহায্য করবে যখন আপনি প্ল্যান করলেন গ্লো গোল সেট করলেন অ্যাকশনও নিলেন তারপর যে বিষয়টা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে আপনার গোলটাকে ট্র্যাকিং করা আসলেই আপনি আপনার গোল অনুযায়ী যাচ্ছেন নাকি অন্যদিকে চলে যাচ্ছেন সব সময় আপনার গোলটাকে ট্র্যাকিং করতে হবে আপনি একটা চেক লিস্ট তৈরি করতে পারেন যে আপনি দৈনিক যে কাজগুলো করেন এই কাজগুলো লিখে রাখলেন এবং দিন শেষে এসে আবার ওই কাজগুলো একটু রিয়েলাইজ করলেন যে হ্যাঁ এটা করেছি আমি এটা করি না এটা করি নাই তাহলে এই কাজগুলো আবার কালকে করতে হবে যখন আপনি এইভাবে ট্র্যাকিং করবেন তখন আপনার যে অ্যাকশনগুলো ওই অ্যাকশনগুলো একটা নির্দিষ্ট ধাপে চলতে থাকবে কোনো দিন একদম ডাউন হবে না আবার কোনো দিন উপরেও যাবে না মানে নির্দিষ্ট একটা ঠিক একটা ফ্লোতে চলতে থাকবে এবং যখন ঠিক এভাবে আপনার অ্যাকশনগুলো নিয়মিত কনস্ট্যান্টলি চলতে থাকবে তখন আপনার গোলটা অ্যাচিভ করা খুবই সহজ হয়ে যাবে তো এই ছিল কিভাবে আপনি দুই সালে একটা গোল সেট করবেন এবং গোল সেট করে সেটাতে প্ল্যানিং করে অ্যাকশন নিয়ে গোলটা অ্যাচিভ করবেন আশা করি আপনাদের কথাগুলো ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্টে টাইপ করে জানিয়ে দেবেন এবং দুই সালে আপনার কি প্ল্যানিং সেটা অবশ্যই কমেন্টে লিখবেন যাতে আমরা সবাই একসাথে দুই সালটাকে সুন্দরভাবে উপভোগ করতে পারি এবং নতুন কিছু শিখতে পারি এবং নিজেদেরকে আরও বেশি ইম্প্রুভ করতে পারি দেখা হচ্ছে আবার আপনাদের সাথে নতুন একটা ভিডিওতে তাদের আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ